ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് സൗണ്ട് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇഫ് എ ടേണിംഗ് ഫോക്ക് വൈബ്രേറ്റ്സ് ഫോർ എയ്റ്റി ടൈംസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഫോക്ക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫോർ എയ്റ്റി തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് എഴുതണം ഫോർ എയ്റ്റി ഹേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഫോർ എയ്റ്റി എച്ച് എന്ന് എഴുതണം അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ്സ് ടെൻ ടൈംസ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പെൻഡുലം എന്താണ് ഒരു പെൻഡുലം പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടി എത്രയാണ് ഇവിടെ എന്നും ടെൻ ആണ് ടൈമും എത്ര തന്നെയാണ് പത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ പത്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഒന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഉത്തരം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സഫസ് ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് പോലെ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കൈകൊണ്ട് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിടുമ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചുറ്റലുകൾ കൂട്ടുകയാകുമ്പോഴോ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വൈബ്രേഷനിലും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബലൂൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊട്ടുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും എന്താണ് ഒരേ ബലൂൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെയും വൈബ്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ബോഡിയുടെ വൈബ്രേഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ടേണിംഗ് ഫോക്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് എമോങ് ദീസ് ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പിച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പിച്ച് ഏതാണ് ലോവസ്റ്റ് പിച്ച് ഏതിനാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് പിച്ച് ഏതിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഹാർഡ്സ് കൂടുതൽ അതിനാണ് ലോവസ്റ്റ് ഏതിനാണ് ഇതാണ് ആൻസർ ഹൈ പിച്ച് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ലോ പിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്തത് ഇൻ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഗിവൺ ബിലോ വൈബ്രേഷൻ ഇൻ വിച്ച് മെയിൻ പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് സൗണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെണ്ട ഫ്ലൂട്ട് വോക്കൽ കോഡ് ഓക്കെ ചെണ്ട ഡയഫ്രം ആണ് ഫ്ലൂട്ട് എയർ അല്ലെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത് വോക്കൽ കോഡിൽ ലാരിങ്സ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ഈവൻ ത്രൂ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കരങ്ങളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിലൂടെ അത് സൗണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം യൂസിങ് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് മാച്ച് ബോക്സസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ടോയ് ഫോൺ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചരട് ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൂടും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു തീപ്പെട്ടി കൂടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ചരടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് സൗണ്ട് വേവ്സ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്
when frequency of sound increases pitch decreases aano frequency of sound increase cheyumbolana pitch koreynadu alla frequency of sound endu cheyumbolana koreynadu frequency of sound decrease cheyumbolana pitch decrease cheynadu okay appo adu correct cheyidu eduda when frequency of sound decreases pitch also decreases ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബാറ്റ്സ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് പ്രീ ഈവൺ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ടു യു അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബാറ്റ്സ് വവ്വാലുകൾക്ക് രാത്രിയും എന്താണ് ഇരകളെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസറാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ ദ ബാറ്റ് ഇമിറ്റ്സ് അൾട്രാസോണിക് വേസ് ഇത് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ സൗണ്ട്സ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹിറ്റിംഗ് വേരിയസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ബാറ്റ് ആസ് എ കോസ് ദ എക്കോ സിഗ്നൽസ് ഇനാബിൾ ദ ബാറ്റ് ടു ഫോം എ മെൻറ്റൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏബിൾ ടു ഈസ്ലി ക്യാച്ച് ഇറ്റ് സ്പ്രേ എന്താണ് ബാറ്റ് ബാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അൾട്രാസോണിക് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഇയേഴ്സിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ബാറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ശബ്ദം ആ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിൽ തട്ടിയിട്ട് എക്കോ പോലെ ബാറ്റ്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാറ്റ്സ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രേ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ എന്താണ് അതിനൊരു മെൻറ്റൽ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഏത് സാധനം ഇത്ര അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് അതിൻ്റെ പ്രീ ക്യാച്ചിങ് എളുപ്പമാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ക്രാക്കേഴ്സ് നോയ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് നോയ്സ് ഓഫ് മെഷീനറീസ് എ ഹോൺ ഡ്രംസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെ ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലൗഡ്നെസ് ലൗഡ്നെസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡി ബി ആണ് ഡെസിബെൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെസനിലെ നെറ്റ് എസ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി 